آیات نازل ہوئی سیا ایوہ اللذین آمنو قاتل اللذین یلونکم من الکفار او ایمان دارے را نکوٹر کافر در شتے لڑائی کرو کن زگر کافر آرو زورے کننا آرو ایٹو زورے ایڈا ماں تھائی رہے کن آگے لگتا ہو بے کار شتے نکوٹر کافر شتے آرے بولن نا زورے آگے لگتا ہو بے کار شتے اے حکم کار آم را بولی اے گولا آمد شتے چیتا زائیونا حکم دا کار کسو بولت تک لے زائی اللہ رہے بولو ایز آمیر پرائی ادھاروں سنا ہے ایڈا شیدہ ہوئے لوئے جہاں ہم کو ڈھاکا ہے پولا پہن مارا ماری لاکھ سے دوئی جائے لاکھ سے جے ایک تو سافر زور بیشی ٹھیک ہے سنے ہم نے ڈھاکا ہے پولا پہنے کی سافر زکتہ بیشی تو رہا تو شوئے ایک کمپنی ڈھاکا ہے پولا پہنے سافر زکتہ ایک تو بیشی ہم کو تو دوئی جائے سے لاکھ سے اکٹا کھائی سے مائر مائر کھائی آئی بائیت سے جائیا چیٹھی لکھ سے تو ہم تو آرہوئی موبائل اور بیسے अबे हमको मोहल्ले तो रे पायल और खागों चीटी लो आगे से डाक पियों चीटी डा खुल ले जाए ही देख से ले हाँ अबे हमको मोहल्ले तो रे पायल और खागों जीत की कर वो चीड़ा रे छीड़ा ही डाक पियों के मार्च से एक्सट्रक्ट करा अच्छा कौन तो दी डाक पियों ने कौन दूसरा हम जाए ही बड़ा डाक पियों मारे ऐशुस्तो न आरे एक तो जुरे करना, सुस्तो ना बागो, आरे ये मुल्ला मुंशिरा, अल्लाह कलामेर डाक पियों, कलाम तो पढ़ाई से ना अल्लाह, ये मुंशिरा जे अपना देर कच्चे कुरान पहुँचाया दे, अपना भाल ना लगले जिनी चिटी पढ़ाई से तारे जाया धोरे डाक पियों मरते आशन ना कुन अब्बास, बुझागलो इड़ा सुस्तो ना इड़ा आह की शांति लगता है सारे तो जरूर कर आह की करूं मारा हूँ जागा तो एक टाइम यहाँ तक जाग कोई तरी शूटा बनाई लो कारा मशीन बनाई लो कारा वो इसे घोट्टा वो घोरे इट बनाई से के सीमेंट बनाई से के बालू बनाई से के बालू उठाई से के टीन बनाई से के हाँ रोड बनाई से के वो ये भावे चिंता करे एयरपोर्ट वो एर पर वो एक शूटा कैसे कापोरे फैक्ट्री थे कापोर वाला कापोर बनाई से कस कर से करा मशीन बनाई से करा वो बिल्डिंग बनाई से करा आसन कापोर रेनिया इस्लाम बुर बनाई से गाड़ी दिया जान से वो गाड़ी टायर बनाई से करा गाड़ी इंजन बनाई से करा हिसाब करते रखना अपने तार पर इस्लाम बुर थे क्या � किसी बनाई लोग ना, फिता दिया माफ़ से, फिता बनाई लोग ना, मशीने शिलाई से अरे शिलाई लोग ना, हाँ, मशीन बनाई लोग ना, वही फिता डा बनाई लोग ना, अब आरो वही शूटा आखने आ से, वही शूटा बनाई लोग करा, ही सब कोट्टे धाके, देखें एक टुकड़ा कपूरेर मुद्दे, हज़ारों लाखों मानुषर हाथ तो दुनियार प्रत्येक ता मानुष तार जीवन चलते आरेक जोनेर सहजुगी ता तार लगे इत होच्छे समाजिक जीवे एक ता और तो हमी आप रदर के सुना इलम सहज को था समाजेर मानुष छरा मी चलते बार बोला यही चलते गिए आप नदर किचु पावना आमर कच्छ जवन ऐखने वो एक ता समाज की समाज वाजेर समाज ऐखने एक पक्को बोकता एक पक्को अमार कच्चा अपना दर किचु पावना आचे अपना दर कच्चा अमार किचु पावना आचे शिक्षक केर कच्चे छात्र केर किचु पावना आचे छात्र केर किचु पावना शिक्षक केर कच्चे आचे हाँ नेतार कच्चे कोर्मीर पावना कोर्मीर कच्चे नेतार पावना डॉक्टर केर कच्चे रुगीर पावना रुगीर कच्चे डॉक्टर केर पावना इमामेर कच्चे मुक्तादीर पावन दुनियार सब माँ बाबर कच्चे संता नेर पावना संता नेर पावना माँ बाबर कच्चे समीर पावना स्त्री कच्चे स्त्री पावना समीर कच्चे भयर पावना बुनेर कच्चे बुनेर पावना भयर कच्चे एक प्रतिबुशी आरे एक प्रतिबिशी कच्चे पावना और साहिब बिल जम शक्त बंदूर पावना कोतो पावना जे शरीयते आचे ओ दोस्तो इस सब पावना क्षेत्रे 
উভয় পক্ষের লেনদেনের ব্যাপার আছে আপনি আমার কাছে পান আমি আপনার কাছে পাই সমাজে শান্তি কখন আসবে শান্তির জন্য আমাদের কত চেষ্টা কত স্লোগান কত ব্যবস্থা কিন্তু শান্তি আমরা চাই কিভাবে আমাদের মতো করে আমাদের মতো করে চাইলে শান্তি জিন্দিগিতে আসবে না শান্তি চাইতে হবে আল্লাহর মতো করে কার মতো কার মতো হ্যাঁ আমরা শান্তি চাই কেমনি ওই যে লেনদেন আর পাওনা দাওনার ব্যাপার এখানে আমরা চাই সবাই নিজ নিজ অধিকার আদায় করতে শিক্ষক চায় তার অধিকার ছাত্র চায় তার অধিকার শ্রমিক চায় তার অধিকার মালিক চায় তার অধিকার সরকার চায় তার অধিকার জনগণ চায় তার অধিকার সবাই চায় নিজের অধিকার আদায় করতে কিন্তু শরীয়ত বলে উল্টা শরীয়ত বলে তুমি অধিকার আদায়ের চিন্তা করো না আলাইকুম এনফুসাকুম লায়াদুরকুম মন্দাল্লা ইজাহ তাদাই তুম তুমি তোমার দায়িত্ব আদায় করো আমরা চাই অধিকার আদায় করতে শরীয়ত বলে না দায়িত্ব আদায় করো প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব আদায় করলে অটোমেটিক সমাজে প্রত্যেকের অধিকার আদায় হয়ে যাবে সমাজে শান্তি আসবে এমন সম্পর্ক আল্লাহর সাথেও আমাদের আছে নবীর সাথেও আছে আল্লাহর সাথে আল্লাহর কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে আবার আমাদের কাছে আল্লাহর পাওনা আছে আমি এই সব বিষয়গুলো বাদ দিলাম শুধু বুঝাইতেছি শান্তির সমাজের জন্য প্রত্যেকের পাওনা প্রত্যেকে আদায় করলেই শান্তি আসে আজকের শুধু একটা বিষয়ের আলোচনা সেটা হচ্ছে হজরাতে নবী আলিহি সালাত সালামের কিছু পাওনা আছে আমাদের কাছে আবার নবীর কাছেও আমাদের কিছু পাওনা আছে আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই ইনশাআল্লাহ আর সামনে বৈশাখ কোনো কথা নাই এজ এজ আব্বুরা আশা আল্লাহ খবর নাই হারে আল্লাহর বান্দা বসাই তো বসাই তো বসেন বাজান বসেন আশা আল্লাহ যাইব গা আরে ঘুমো ধরছে যাবা হাসি বাইরে এতক্ষণে আশা আল্লাহ আল্লাহ নবী আলহিসামের কাছে আমাদের পাওনা দুইটা বলেন তো মুখস্থ করেন কয়টা আদায়ের জায়গা হাসরের মাঠে কোথায় বলেন নবী আলহিসামের পাওনা কয়টা আদায়ের জায়গা কোথায় আর একটা পাওনা আদায় করেছে তো মোট কয়টা হইল বলেন মোট কয়টা একটা আদায় হয়ে গেছে দুইটা বাকি আছে আমাদের পাওনা যেমন নবীর কাছে আবার নবীর পাওনাও আমাদের কাছে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত নবী আলহিসাম তার এক পাওনা তো আদায় করেছেন এখন আমাদের পাওনা আদায়ের পালা আমাদের কাছে নবীর পাওনা কয়টা কথা বলেন না এই দুই পাওনা আমরা আদায় না করলে হাসরের মাঠেও নবী তার বাকি দুই পাওনা আদায় করবেন না হিসাব ক্লিয়ার আমাদের কাছে নবীর পাওনার হিসাবটা পরে বলতেছি আগে নবীর যে একটা পাওনা নবী আদায় করেছেন সেটা একটু শুনেন আল্লাহ তালা আমার নবীকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন তার মিশন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কাছে তার দায়িত্ব যেটা তার কাঁধে ছিল ওই দায়িত্ব আদায়ের জন্য বিদায় হজে আল্লাহর হাবিবের ইন্তেকাল আর আকাশি দিন আগে নবী আলহিসাম সমস্ত সাহাবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কোন তো সাহাবি কত আসিল বিদায় হজে কত মার্শা আল্লাহ এটা ঠিক আছে কিন্তু ওই যে আপনারা আমরা বলি সাহাবি ছিল সোয়ালক্ষ এটা ভুল আরে সোয়ালক্ষ তো খালি হস করতেই আসছে সব গুড়াগাড়া যা আছে আশেপাশের দেশে সবকে আয় পড়ছে হস করতে হ্যাঁ একটা একটা ভুল বলা আমরা সব সময় বলে থাকি সোয়ালক্ষ সাহাবি সোয়ালক্ষ নবী এই হিসাব একটা বয়ে দিলাম আর কি তিরিশ লক্ষ শহীদের মতো আন্দাজি একটা মেরে দিলাম বলছি তো বলছি যা করে আল্লাহ বিদায় হজে হজই তো করছেন সোয়ালক্ষ সাহাবি আমাদের যাত্রাবাড়ির হজরত বলেছেন এটা আমার কথা না কারণ কথাটা একটু ব্যতিক্রম তো আমি নিজের থেকে বললে অনেকে আন্দাজি নিজেও একটা মেরে দিল যাত্রাবাড়ির হজরত বলেছেন প্রায় পাঁচ লক্ষ সাহাবি ছিল শুধু হজ করতে আসছেন সোয়ালক্ষ ওই সোয়ালক্ষ সাহাবির সামনে 
আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহাসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এরে আমার সাহাবিরা আমার উপর যে অর্পিত দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি কি সেই দায়িত্ব আদায় করেছি কাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করতেছেন সমস্ত সাহাবি এক বাক্যে স্বীকার করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি পুরাপুরি আদায় করেছেন আল্লাহর হাবিব আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠাই আল্লাহকে সাক্ষী বানালেন আল্লাহ আল্লাহ আপনিও সাক্ষী থাকেন আপনিও সাক্ষী থাকেন আপনিও সাক্ষী থাকেন আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি পুরাপুরি আদায় করছি জিব্রাহিল আমি আসলেন নবীকে কাছে যাই বলেন রসুল আল্লাহ আল্লাহ জানাইছেন আল্লাহ সাক্ষী আছেন আপনি আপনার পুরাপুরি হক আদায় করেছেন আয়াত নাজিল হয়ে গেল টুকরা এক আয়াতের টুকরা যেহেতু আপনি আপনার দায়িত্ব পুরাপুরি আদায় করেছেন দিন কমপ্লিট এবং ইসলাম দিন হিসাবে আমি ইসলামের উপর রাজি এটাই একমাত্র আমার কাছে গ্রহণযোগ্য দিন এই ঘোষণা দিলেন কে তাইলে নবীর যে পাওনা ছিল উম্মতের জন্য উম্মতের যে পাওনা ছিল নবীর কাছে যে আল্লাহর ওই রিসালত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া ওই দায়িত্ব যে নবী আদায় করেছেন সাক্ষী দিয়েছেন জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষরা স্বয়ং আল্লাহ সুবাহ এক দায়িত্ব নবী আদায় করেছেন এরপর আমাদের পালা আমাদের কাছে নবীর পাওনা দুইটা বলেন কথাগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা মনে রাখেন হিসাব করা কথা যেন মনে রাখতে পারেন আরে ভাই তোমার মাইক কোন জায়গায় কোনটা লাগাইছে আমি বুঝতেছি না এক জায়গায় গেলে আওয়াজ ভালো হয় আবার এই যে আওয়াজ ভালো আবার এদিকে গেলে নাই কোনটা যে মাইক আর কোনটা যে ব্যাটা গো ওই যে এগো মাইক কিছুই বুঝতেছি না আমি আমি খুব বিব্রতকর অবস্থায় আছি আসলে নিজে দুর্বল তো ওইটা ঢাকার জন্য এগুলো বলতেছি আর কি আমি তো গলা ভাঙ্গা মানুষ সব দিত আওয়াজ হয় এটা নি তো এটা তো উপরে আমি তো নিচে আল্লাহ ঠিক আছে বলেন আমাদের কাছে নবীর পাওনা কয়টা এক নম্বর পাওনা হচ্ছে নবীকে ভালোবাসতে হবে দুই নম্বর পাওনা হচ্ছে নবীকে ফলো করতে হবে মানতে হবে পুরা জীবনকে আমার জীবনকে নবীর জীবন দিয়া সাজাইতে হবে কয় পাওনা ঠিক আছে না এই পাওনা আদায় করি তো না হ্যাঁ নবীকে ভালোবাসি না কে কে বাসি দেখে আল্লাহ আকবর মাশাল্লাহ এত আসে কে এখানে বইয়ের জিলাপি সারা দোস্ত ভালোবাসা রক্ত চায় ভালোবাসা কোরবানি চায় মিঠা চায় না মিঠা মিঠাই মিঠাই জিলাপি চায় না ভালোবাসা ভালোবাসা চায় কোরবানি কথা কর মুখে তো বলি ভালোবাসি কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই তাহলে আরো বোঝা সহজ হবে আমরা যখন ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় পড়ি ছোট তা আমাদের একজন বড় ভাই ছিলেন হাফেজ কারি নুরুল্লাহ ভাই খুব দারুণ তিলাবত করতেন এবং খুব ভালো হাফেজ ছিলেন যারা হেফজের সাথে সম্পর্ক তারা জানেন নরসুন্দিতে একটা বড় মাদ্রাসা আছে হেফজের মির্জানগর মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসার বড় হুজুর যে হাফিজুল্লাহ সাহেব ওনার ছোট ভাই হাফেজ নুরুল্লাহ ও পুরো পরিবার সব ভালো ভালো হাফেজ তা হাফিজ নুরুল্লাহ ভাই সৌদি আরবের প্রতিযোগিতা বাছাই ইসলামিক ফাউন্ডেশনে হয় সব সময় উনি খালি দুই নম্বর হন ওনারে কখনো এক নম্বর করে না বিচারকরা অথচ সব পারে কেন করে না ওনার একটা শারীরিক সমস্যা ছিল উনি কাঁপতেন তো বিচারকরা চিন্তা করেন এই লোককে বিদেশে বাড়াইলে দেশের মানমর্যাদার ব্যাপার ওখানে যায় পুরস্কার না পাইলে আমাদের ছেলেরা তো সবসময় পুরস্কার চিনায় আনে 
পুরস্কার না পাইলে দেশের বদনাম হবে থাক ওর এরাই খা আরেকজন রে পাঠায় সব সময় খালি দুই নাম্বার বানায় শেষ পর্যন্ত গেছিল তা আমাদের খতিব ওবায়দুল হক রহমতুল্লাহ আলাই ছিলেন জুরি বোর্ডের প্রধান বিচারক প্যানেলের প্রধান ছিলেন তো যেই না নুরুল্লাবাই গা বসছে তো খতিব ওবায়দুল হক রহমতুল্লাহ আলাই জিজ্ঞেস করতেছে নুরুল্লাহ আগের মতো কাপনি তুমি তো নুরুল্লাহ আমরা শুনছি আর কি নুরুল্লাহ ভাই আমার হাতের দিকে দেখেন নুরুল্লাহ ভাই বলে বলে হুজুর আগের মতো কাপি না আমার হাত কি স্থির আছে না কাঁপতেছে আর মুখে কি বলতেছে আগের মতো আশেকে রসুলদের অবস্থাও তাই আমরা সবাই নবীকে ভালোবাসি সুন থেকে মাথা পর্যন্ত কয় না আসলে বাসি খ্রিস্টান দেয়ার ইহুদির আমার জামা বলে আমি ভালোবাসি ইহুদিকে আমার দাড়ি সফান সফা ঠুডা ঠুডা এটা বলে আমি ভালোবাসি মুশ্রিককে আমার তাই বলে আমি ভালোবাসি খ্রিস্টানকে আমার বিবির পোশাক বলে আমি ভালোবাসি হিন্দুস্তানের নর্তকীকে আমাদের বিয়ে সাদির প্রোগ্রাম বলে আমি ভালোবাসি ওই সমস্ত পচা গান্ধা নাস্তিকতার মধ্যে যারা জড়িত তাদেরকে মুখে বলি ভালোবাসি আসলে ওই যে আগের মতো বুঝে আসছে কথা ভালোবাসার একটা মাত্রা আছে ভালোবাসা এটা আপেক্ষিক বিষয় কম বেশি উঁচু নিচু হয় ভালো তো সবাই কি বাসি এখানে কিন্তু এখানে সব ভালোবাসা কে একরকম নবীকেও ভালোবাসি কথা তো ঠিক কিন্তু ওই ভালোবাসার মাত্রাটা কি হবে আল্লাহ তালা মাত্রা দিয়ে দিছে এই মাত্রার ভালোবাসা যদি হয় তাইলে ভালোবাসা ঠিক আছে না এলে কিন্তু আজাব আসবে আল্লাহ হেফাজত করে মাত্রা কি আল্লাহ আটটা শ্রেণী আমার সামনে রেখেছেন তিনটা হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন সবচেয়ে নিকটের যারা এই রকম পাঁচটা রেখেছেন আমার সামনে সম্পদের ক্ষেত্রে রেখেছেন তিনটা দুনিয়া এবং পরিবার এই দুই দিকের আটটা সম্পর্ক আমার সামনে আল্লাহ পেশ করেছেন তারপর বলতেছেন এই আট বিষয়ের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি কিন্তু যদি কেউ এই আট বিষয়ের চেয়ে আল্লাহ আল্লাহ রসুল এবং জিহাদকে এই আট বিষয়ের চেয়ে বেশি ভালো না বাসে নবী আপনি ওদেরকে বলে দেন ওরা যেন আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা করে নাউজুবিল্লাহ বাড়ি যাই কইল হয় না না থাক কি দরকার এত কষ্টের গরমের মধ্যে থাক আমি একলাই কই থাক আপনারা চুপচাপ থাকেন না বলার দরকার নাই আসতে থাক নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন বিষয় কয়টা বলেন বলেন মুখস্থ করেন বিষয় কয়টা আটটা এক নাম্বার আল্লাহ বলেন উল ইনকুম বাবা মা কে ও আবনাকুম ছেলে মেয়ে বলেন আবার পড়া মুখস্থ এক নাম্বার নিকটাত্মীয় আগের যারা এরাও নিকটাত্মীয় এরা ছাড়া যারা আছে এরা ছাড়া কে চাচা ফুফু খালা মামা দাদা দাদি নানা নানি এসব কি এর চেয়ে আরো কাছের আত্মীয় কে আছে আসেনি কেউ আপনিও কাছে আছে শাশুড়ি আল্লাহ এটারে আনে নাই কয় এটা সাইট এগুলো হলো আসল আত্মীয় এই পাঁচ শ্রেণী সাথে দুনিয়ার দিক থেকে আবার তিনটা অডেল সম্পদের মালিক যারা এদের সম্পদের প্রতি বেশি আতঙ্ক ওটা যে বোগা ওটা যে বোগা এটা কম থাকে যার সালান পুজি কম ফুটপাতে দোকানদারি করে ভেনে লইয়া কড়া কলা বেছে বেচা আবার ওই টাকা দিয়ে আর পরের দিন আনারস কিনে ওইটা বেচছে পরের দিন কিনে বেল ওইটা বেচছে পরের দিন কেনে তরমুজ এমন ভাবে যার ব্যবসা চলে হঠাৎ 
একদিন সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আইসা তার স্বপ্ন হয়ে গেছে গা আরে বেড়া বয়া বয়া কান্দে কেন সালান শুদ্ধ হয়ে গেছে গা এই মালের প্রতি যে আগ্রহটা একদম বেশি বড় ব্যবসায়ীর তার ওই ছোট্ট ছোট্ট মালের প্রতি এতটা আগ্রহ থাকে না আল্লাহ বলেন এমন ব্যবসার মাল যা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তার আছে এটার প্রতি যেহেতু মনোযোগী বেশি এই জন্য আল্লাহ এটা বলছেন তিন নাম্বার ও মেসা কিন উত্তর দাও নাহা প্রিয় বাড়িটা নিজের প্রিয় বাড়িটা কয় জিনিস হইল টোটাল এক নাম্বার বাবা মা দুই নাম্বার ছেলে মেয়ে তিন নাম্বার ভাই বোন চার নাম্বার স্বামী স্ত্রী পাঁচ নেকটাত্মীয় ছয় গচ্ছিত মাল সাত ব্যবসার মাল সোজা কথা বলেন কত ব্যবসার মাল আট সুন্দর এই আট শ্রেণীর জিনিস থেকে যদি তিনটা বিষয় বেশি প্রিয় না হয় এক আল্লাহ দুই তার রসুল তিন আল্লাহর রাস্তার জিহাদ এই তিনটা বিষয় যদি এই আট বিষয়ের চেয়ে বেশি প্রিয় না হয় তো আল্লাহ বলেন নবী ওদেরকে জানায় দেন ওরা যেন আমার আজাবের অপেক্ষা করে আল্লাহ ওদেরকে হেফাজত করে এখন দেখার বিষয় ওই আট বিষয়ের চেয়ে এই তিন বিষয় আমার কাছে বেশি প্রিয় কি না এটা বুঝার জন্য আবার আল্লাহ মানদণ্ড বানাইছেন হজরাতে সাহাবা একরাম নমুনা যে তুমি তোমার ইমানকে সাহাবিদের ইমানের সাথে মিলাও ইমান যদি সাহাবিদের ইমানের সাথে মিলে তো ইমান ঠিক আছে ইমান যদি সাহাবিদের ইমানের সাথে না মিলে তো ভেজাল আছে ঠিক করে না কথা কার আরে বলেন না কার কাজে আল্লাহ আল্লাহ রসুল আর জাহাদের মোহাব্বতের ব্যাপারে আমাদের মানদণ্ড আর মডেল নমুনা কারা বলেন না সাহাবিরা নবীকে কিভাবে ভালোবেসেছেন এর কিছু নমুনা শোনাই তারপর নিজের সাথে মিলাই ভাই বিশ্বাস করেন কথাগুলো শুধু আপনাদেরকে বলে না আমি নিজেকেও বলতেছি কেন আমি দেখেছি আমি দেখেছি সাহাবিদের ওই প্রসঙ্গ আসলে আমি মনে মনে বলি আল্লাহ আমার আপনি বাঁচাইয়া দিছেন ওই পরীক্ষায় আমারে ফেলান নাই নির্ঘাত আমি ফেল করতাম নির্ঘাত আমি ফেল করতাম মহাব্বতের প্রশ্নে একদিকে বাবা মা সন্তান পরিবার একদিকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল এমন কোন পরীক্ষার মুখোমুখি আমি হলে আমার নিজের উপর আমার ওই বড় সার আস্থানাই আমি ফেল করব আমার ইমানের যা হালত সাহাবিদের হালত দেখেন মহাব্বত কাকে বলে একটু খেয়াল করেন ওদের যুদ্ধের সেই নারীর কথা আমাদের মুখে মুখে আমরা জানি আহারে কি মহাব্বত দৌড়াইতেছেন যিনি খবর আসছেন আমি শহীদ হয়ে গেছেন ওদের মাঠে বীর খাল বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ আনহু তখন অমুসলিম ছিলেন তার নেতৃত্বে মুসলমানদের উপর অতর্কিত এমন হামলা হয় যুদ্ধ কৌশল তিনি ভালো জানতেন একটা ফাঁক পাইছেন বাস অধিক দিয়ে ঢুইকা পুরা মুসলিম বাহিনীকে এমন ভাবে কচু কাটা করেছেন তসনস করেছেন যারা হজে গেছেন তারা ময়দানের চিত্রটা বুঝবেন ধরেন এই জায়গায় মদিনা মাঝখানে মাঠ এই পাশে উহুদ পাহাড় মুসলমানরা দুই ভাগ হয়ে গেছে এক ভাগ মাঠের এই পাশে মদিনার দিকে আর এক ভাগ নবী সহ পাহাড়ের দিকে মাঝখানে কাফেররা পুরা মাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিস এখন ওই পাশের যারা এই পাশের খবর জানে না এই পাশের যারা ওই পাশের খবর জানে না এই সুযোগটা শয়তান নিয়া পুরা ময়দানে খবর ছড়াইয়া দিছে আল্লাহর নবী শহীদ হয়ে গেছে এই কথাটা আমার জন্য বলা যতটা সোজা আপনাদের জন্য শোনা যতটা সোজা পাগল সাহাবিদের জন্য অতটা সোজা ছিল না অমরের মতো এত কঠিন মানুষ যেই না খবর পাইলেন আল্লাহর নবী দুনিয়ায় নাই আহারে পাগল অমর বলে এই কথা যে বলবে লা দরব তোমার কাক কল্লাটা ফালাইয়া দিব আরে এক সাহাবি দৌড়াইয়া সহ্য করতে না পাইরা এক খেজুরের বাগানের ভেতরে চলে গেছে যায়া বলে ও আল্লাহ যে চোখ দিয়ে আর প্রিয় হাবিবরে দেখতে পারবো না ওই চোখ দিয়ে আমি আর কিচ্ছু দেখতে চাই না আমার চোখ লয়ে যাও হাদিসের কথা আল্লাহর বহু বান্দা এমন আছে কাপড় চোবর তো ঠিক নাই চলাফেরার ঠিক নাই 
দুয়ারে দুয়ারে তাকে ঘুরতে হয় কিন্তু আল্লাহর কাছে এতটা প্রিয় আল্লাহর কাছে কোনো আবদার করলে আল্লাহ ওই আবদার পুরা করে দেন আল্লাহ ওই সাহাবির চোখ লয়ে গেছেন কলিজায় কতটা ব্যথা পাইলেই চিন্তা করতে পারে আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের খবর মদিনায় ছড়ায় গেছে ওই যে এক মহিলা আল্লাহর নবীরা আসে যে না খবর শুনছে নবী দুনিয়া এরাই শহীদ হয়ে গেছে সিস্টেম তো যেখানে শহীদ হয়ে গেছে ওখানে দাফন হয়ে যাবে পাগল নি চিন্তা করে হারে নবী যদি শহীদ হয়ে যান আয় তো আর তো মদিনায় আসবেন না নবীকে বুঝি আর দেখতে পারবো না ছুটছে ওদের দিকে রাস্তায় ওই যে মদিনার দিকে যে মানুষগুলো ছিল ওদের সাথে দেখা ওই যে দুই ভাগ হয়েছে মনে আছে না মদিনার দিকে যারা ফেরত যাচ্ছেন ওদের সাথে দেখা বলে আই আমার হাবিবের খবর কি নবীর খবর কি বলো সাহাবিরা বলে নবীর খবর তো আমরা জানি না তোমার বাবা কিন্তু শহীদ হয়ে গেছে পর্যায়ক্রমে ভাই স্বামী সন্তান সব শাহাদতের খবর শুনেছে কোনো খবর নাই দৌড়ায় 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 মাঠের কাছে যায় জিজ্ঞেস করে আয় নবীর খবর কি বলো সাহাবা একরাম বলেন নবী জীবিত আছেন নবী ভালো আছেন বিহামদিল্লা যেমন তুমি চাও আল্লাহর প্রশংসা তিনি তেমনটাই আছেন বলে আমার আগে দেখাও তো সাহাবা একরাম ইশারা করে দেখাইছেন ওই যে দেখা যায় পাগল নি বলেন কি জানেন নি বলে আমি আমার সব কষ্ট ভুলে গেলাম এখন আর আর আমার কোনো কষ্ট নাই সন্তান নাই একটু চিন্তা করে একজন নারীর জন্য মায়ের জন্য সন্তান নাই এই বিষয়টা এত সোজা না স্বামী নাই বিষয়টা এত সোজা না বাবা নাই বিষয়টা এত সোজা না কিন্তু নবীর দিয়ে কার সব কষ্ট ভুলে গেছে আহারে সাহাবি হজরত জাফর রদি আল্লাহ আনহ আবু তালিবের ছেলে জাফর যিনি জাফর আত্তার নামে পরিচিত জুল জানা হাইন নামে পরিচিত দুই ডানাওয়ালা জাফর কি মানুষ আবু তালেবের চার ছেলে এক মেয়ে ছিল ওই চার ছেলে জাফর তালিব আলী আকিল আবু তালেব ছেলেদেরকে জাফর বিশেষ করে জাফর আর আলী রাদি আল্লাহ আনহুমাকে ঠেলে দিতেন খালি ভাইয়ার সাথে থাকো ভাইয়ার সাথে থাকো কারণ আবু তালেব বুঝতেন আমার ছেলেরা যদি আমার ভাতিজার সাথে থাকে তো পথ হারাবে না বুঝতেন এটা ওই জন্যে খালি বলতেন ভাইয়ার কাছে থাকো যাও ভাইয়ার কাছে থাকো তো এত করে আলী এবং জাফর রদি আল্লাহ আনহুমার একটা বিশেষ মহাব্বত নবীর সাথে তৈরি হয়েছে লম্বা সময় ছিলেন এক হইল রক্ত এক আবার ছিলেন একসাথে তিন নম্বর হচ্ছে নবী এই মহাব্বত তো সবচেয়ে উঁচা সাহাবিদের জন্যে এই তিন মহাব্বত একসাথে হইয়া জাফরের পুরা কলিজা ভিতরে খালি নবীর মহাব্বত আর এস এই অবস্থায় আল্লাহর নবী হুকুম করলেন জাফর হাফসায় হিজরত করা লাগবে এরে ভাই এই ফ্রেন্ডা আমার ঘামের দিকে তাকাইলে তো সমস্যা আওয়াজ নষ্ট হয়ে যাবে আমার কষ্ট সইতে পারবে আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেলে এটা বড় বিরক্তিকর একটু খেয়াল করেন কথা আগে একটা ঘটনা শোনাইছি আপনাদেরকে আমাদের মহাব্বত নিয়ে তো সাহাবা একরাম ছিলেন না ওই সাহাবি নবীর সঙ্গ ত্যাগ করে সোহবত ত্যাগ করে চলে যেতে হবে এটা আমাদের জন্য বলা যত সোজা শোনা যত সোজা সাহাবিদের জন্য ব্যাপারটা অত সোজা ছিল না কিন্তু আল্লাহর নবীর হুকুক সাহাবা একরাম আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন নিজের নবীর হুকুমের সামনে জাফর চলে গেছেন হাবসায় হিজরত করে বহু বছর পর নবী আলহিসাল্লাম যখন মদিনায় গেলেন বহু বছর পর ছয় সাত সাত বছর পর আল্লাহর নবী জাফরকে হুকুম করলেন জাফর তুমি মদিনায় চলে আসো এই লম্বা বিচ্ছেদের পর জাফরের কাছে খবর যখন পৌঁছে কেমন খুশি লাগে না আমরা বুঝাইতেও পারবো না বুঝবো না সোজা কথা হজরত জাফরের হিজরত দুইবার একবার মক্কা থেকে হাফসা আর একবার হাফসা থেকে মদিনায় হজরত জাফর ইবনে আবি তালিব মদিনার দিকে রওনা দিছেন খাইবর দুর্গ যেদিন বিজয় হয়েছে এটা এক বিশাল আনন্দের ব্যাপার শক্তিশালী দুর্গ মুসলমানদের হাতে কিন্তু জাফর যখন মদিনায় ঢুকে আল্লাহর নবী এতটা খুশি হয়েছে এতটা আনন্দিত হয়েছে যে নবী আনন্দ আর খুশি প্রকাশ করতে যায় বলে ফেলছেন মাদ্রি জাফর 
আমি জানি না আজকে আমার আনন্দ যে লাগতেছে কোন কারণে বেশি খাইবর বিজয়ের কারণে না জাফর যে মদিনায় আসছে এই কারণে চিন্তা করা যায় কতটা খুশি হয়েছেন নবী তো নবী যদি এত খুশি হন জাফরের কি অবস্থা এটা উপলব্ধির বিষয় একটু চিন্তা করেন নবীর যদি এই অবস্থা হয় যে খাইবরের মতো কেল্লা বিজয় একদিকে জাফর ওই দিনই মদিনায় ঢুকছে নবী বলেন আমি বুঝতে পারছি না কোন কারণে আমি আর আজকে বেশি আনন্দ খাইবর বিজয়ের কারণে না জাফর মদিনায় ঢুকার কারণে আল্লাহ আকবর খুশি আর খুশি হজরত জাফর আনন্দ এত লম্বা বিচ্ছেদের পর এখন নবীর সান্নিধ্যে চলে আসছেন আয়াত নাজিল হইছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কাতিলুল লাযিনা ইয়ালুনাকুম মিনাল কুফফার ওই ইমানদারেরা নিকটের কাফেরদের সাথে লড়াই করো কোন জায়গার কাফের আর জোরে কর না আর একটু জোরে এটা মাথায় রাখেন আগে লাগতে হবে কার সাথে নিকটের কাফেরের সাথে আরে বলেন না জোরে আগে লাগতে হবে কার সাথে এ হুকুম কার আমরা বলি এগুলো আমাদের সাথে চেষ্টা যায় না হুকুমটা কার কিছু বলার থাকলে যাই আল্লাহরে বলো ওই যে আমি এটা প্রায় উদাহরণ শোনাই এটা সেটা হইলো যে আমাকে ঢাকায় পোলা পান মারামারি লাগছে দুইটায় লাগছে যে এগো তো সাফার জোর বেশি ঠিক আছে না আমরা ঢাকায় পোলা পানি কি সাফার জোরটা বেশি তোরা তো সব এক কোম্পানি ঢাকায় পোলা পায় সাফার জোরটা একটু বেশি আমরা তো দুইটাই যে লাগছে একটা খাইছে মায়ের মায়ের খাইয়াই বাইতে যাইয়া চিঠি লাগছে তখন তো আর ওই মোবাইল আর ম্যাসেজ সিস্টেম ছিল না চিঠি লাগছে তো চিঠির মধ্যে কি লাগছে আবে আমগ মহল্লাই তোরে পায়ল খাগম চিঠি লয়া গেছে ডাক পিয়ন চিঠিটা খুললাই যেই দেখছে লেহা আবে আমগো মহল্লাই তোরে পায়ল খাগম জিদ কি করব চিঠিটারে ছিড়াই ডাক পিয়ন রে মারছে এক চটকা আচ্ছা কম তো দেখি ডাক পিয়নের কোনো দোষ আছে এখন যেই বেটা ডাক পিয়ন মারে সুস্থ না পাগল এত আজ থেকে যেই বেটা ডাক পিয়ন মারতে যায় এ সুস্থ না পাগল আর একটু জোরে কর না সুস্থ না পাগল আহারে এই মোল্লা মহসিরা আল্লাহর কালামের ডাক পিয়ন কালাম তো পাঠাইছে না আল্লাহ এই মুন্সিরা যে আপনাদের কাছে কোরআন পৌঁছায়া দেয় আপনার ভাল না লাগলে যিনি চিঠি পাঠাইছেন তারে যায় ধরেন ডাক পিয়ন মারতে আসেন এটা কোন অভ্যাস বুঝা গেল এটা সুস্থ না এটা কি রে যারা মৌলবি মারতে আসে এরা কি আর একটু জোরে কর না আহ কি শান্তি লাগতেছে আর একটু জোরে কর হ্যাঁ কি করুম আর আমি জাগা তো একটা এখান থেকে জাগ কইতারি তো নবী আলী ইসলাম মোতার যুদ্ধের জন্য ঘোষণা দিলেন রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে তখন কাফেরদের সবচেয়ে কাছে ওরাই কারণ ইসলাম আরবের যত কম আছে ওদেরকে মোটামুটি হারায় টারায় শেষ অষ্টম হিজড়ির পর মক্কা বিজয় হওয়ার পর পুরোপুরি হুনাইন তায়েফ সব নিজেদের কাছে চলে আসছে এখন কাছে হচ্ছে সিরিয়ার কাছে রোমানদের সাম্রাজ্য এই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তো ওদের সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত হয়েছে মোতার যুদ্ধ নামে যেটা পরিচিত নবী আয়া খেয়াল করেন এদিকে যদি তাকায় না তো আল্লাহর রাস্তা এত দৃষ্টাবে কোনার থেকে হইতেছে কি ব্যাপারটা কি আর পিছনে কে এত কথা কয় আপনারা এখানে গুতাগুতি করেন কি জন্য যারা আসা যাওয়া করে একটু রাস্তা করে দিয়েন কথা না বইলা ফাঁক করে দিয়েন কথা বইলেন না মনোযোগ দিয়া শোনেন কথা তো বেশি সময় বলা যাবে না অনেক কথা শুনছেন আপনারা এখন তাড়াতাড়ি বিদায়ের পালা আমিও চেষ্টা করতেছি তাড়াতাড়ি গুছাই মোতার যুদ্ধের ঘোষণা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সেনাপতি নিয়োগ করলেন হজরত জাইদ ইবনে হারে সারদি আল্লাহ আনহুকে নিজের পালক পুত্র কিন্তু ঘোষণা দিয়াই নবী কি বলেন শুনেন নবী বলেন ফাইন উসি বা জাইদ ইবন হারিসা ফাজাফুর ইবন আবি তালিব আলেন নাস ওয়াইন উসি বা জাফুর ইবন আবি তালিব ফা আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা আলেন নাস নবী বলেন যদি জাইদ ইবন হারিসা শহীদ হয়ে যায় তো ঝান্ডা হাতি নিবে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে জাফর ইবনে আবি তালিব যদি জাফর শহীদ হয়ে যায় তো ঝান্ডা হাতি নিয়ে নেতৃত্ব দিবে আব্দুল্লা ইবনে রওয়াহা সাহাবাহ 
শাহাদাতের ইশারা হয়ে গেছে কারণ কি নবী বলেছেন যদি জায়েদ শেষ হয় তো জাফর জাফর শেষ হইলে আব্দুল এবনে রাওয়াহা মানে আগের দুইজন শেষ আব্দুল এবনে রাওয়ার হাতে নেতৃত্ব যাবে এটা সবাই বুঝা গেছে জাফর বুঝেন নাই হ্যাঁ কেমন লাগে তখন বলে এই লম্বা সময় এত পরীক্ষা দিয়া এত কষ্টের পর একটু সুখের জীবন ভোগ করা শুরু করছে মাত্র কোন সুখ টাকা পয়সার সুখ না প্রিয় হাবিবরে দেখে এই সুখ সাহাবাই ক্রামের জন্য এটা যে কত আনন্দের ছিল এক সাহাবি মসজিদ নবীর পাশে খালি আয় বয়াতায় সকালবেলায় সবার আগে আগে আয় তো নবী সবসময় খেয়াল করছেন যে এটা সবার আগে আগে আয় খালি ঘরের আশেপাশে ঘুরে ও কিরে তুমি তো কিছু জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করো না তো কি বলে ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো কিছু জিজ্ঞেস করতে আসি না বলে কি জন্য আসো কা আমি শুধু আসি আপনার চেহারাটা একটু দেখার জন্য ওই সাহাবি এখন নবীকে ছাইরা চলে যেতে হবে যা ফরেস আবার কার জাফর কোন জাফর এত লম্বা টাইম যিনি নবী থেকে বিচ্ছেদ হ্যাঁ এত কষ্টের পর এখন এক সুখের জীবন জাফর মেনে নিয়েছেন কারণ কি তিনি সাহাবি কি তিনি আমাদের পক্ষে এটা মুশকিল ছিল আমি নিজের কথাই বলি আপনাকে হাওয়ালো তো আমার জান নাই আমারটা তো আমি জানি বলি যে পরীক্ষায় ফেল করতাম নিশ্চিত নিশ্চিত পরীক্ষায় ফেল করতাম হজরত জাফর ঘরে চলে গেলেন বিদায় নেওয়ার জন্য বিবি এত কষ্টের সঙ্গী চার সন্তান আউন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ নোমা ছোট ছোট সব বিয়ে তো করছেন বেশি দিন হয় নাই জাফর তো যুবক আচ্ছা ওই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের দিকে তাকাইলে তখন কেমন লাগে এক হজের সফরে যাই আমার নিজের কথা শোনাই বিদায়ের সময় আমি বাচ্চাদের চেহারার দিকে তাকাই না কেন কারণ আমি জানি ওদের চোখে পানি ওই পানি দেখলে আমি নিজেকে সামলাইতে পারব না আর আমার চোখে পানি দেখলে ওরা সব গড়াগড়ি করে চিৎকার করে এই জন্য বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকাই না এক মাস চল্লিশ দিনের সফরের হালত হচ্ছে এটা চিরদিনের জন্য স্ত্রী আর সন্তানদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে জাফর তার দিলের হালত কি হ্যাঁ দিলের হালত যাই হোক তিনি তো জাফর আত্মার সাহাবি আল্লাহ বিদায় নিয়ে যখন ঘর থেকে বের হচ্ছে রিওয়ায়তে আসছে আবদুল্লাহ ছোট দৌড়ায় যায় আর জড়ায় ধরছে না আব্বু কই যাও মোহাম্মদ চাই কাপড়টাই না ধরছে বাবা কই যাও রিওয়ায়তে আসছে হজরত জাফর বাচ্চাদের চেহারার দিকে তাকায় না তাকাইলে যদি মায়া লাগে যায় কারণ সামনে নবীর হুকুম ওইটা মানতে হবে তুচ্ছ বাচ্চা একে বলে সন্তানের চেয়ে নবীকে মোহাম্মত করা বুঝ হিসাব মিলান তো হিসাব মিলান পারবেন কিনা হিসাব মিলান যা একদিকে সন্তান একদিকে জেহাদের ডাক আসছে সাহাবিদের জিন্দগি হচ্ছে তুচ্ছ আমার সন্তান তুচ্ছ আমার পরিবার তুচ্ছ আমার নবীর বিচ্ছেদ সব বাদ নবী হুকুম করেছেন যা করেছেন তাই করতে হবে এর নাম হচ্ছে হব্বে রসুল এর নাম হচ্ছে নবীর মোহাব্বতের নমুনা হজরত জাফর চলে গেছে মোহাব্বতের দাবি তো করি জিজ্ঞেস করলে জীবন দেওয়ার জন্য সব লাফায় উঠবে এখন যদি বলি নবীর ইজ্জত রক্ষায় জীবন কে দিবি সব লাফায় উঠবে জীবনটা দেওয়ার জন্য তো কল্লাটা কাটতে হবে নাকি হ্যাঁ কিন্তু কল্লা না কাইটা শরীরের চার পাঁচ ইঞ্চি জায়গা যদি চাই কল্লা কাটা লাগবে না নবীর মোহাব্বতে শরীরের পাঁচ সাত ইঞ্চি জায়গা চাই কল্লা লাগবে না কল্লা তোর জায়গা থাক পাঁচ ছয় ইঞ্চি জায়গা চাই নবীর মোহাব্বতে দেওয়ার জন্য জীবনটা পুরা রে তো দিতে চাইছিলি পুরা বাইরে রে তো দিতে চাইছো আমি একটা রোমেনা চাইছি এটা কি বেশি চাওয়া বলে যেখানে পুরা বাড়ি দিতে প্রস্তুত জীবন দেওয়া মানে কি পুরাটাই তো দিলাম নাকি তা আমি যদি পুরা বাড়ি না চাই একটা রোম চাই এটা দেওয়া কি কঠিন না সহজ অথচ দেখা যাবে এই সহজ কাজটা করতে কেউ রাজি না বলে কি বলতে চাইতেছেন বুঝতেছি না তো কিছু অনেক বেশি দূরের থেকে আসতেছে খোসা তো এবার কাছাকাছি এই না খোঁচাটা দিই খোঁচা না বলা যে মানুষটা জীবন দিতে প্রস্তুত ওই মানুষটা নিজের মুখের এই দুই তিন ইঞ্চি জায়গা নবীর জন্য ছাড়তে রাজি না কেমনি বিশ্বাস করি সে জীবন দিবে কেমনি বিশ্বাস করবো আপনি জীবন দিবেন মুখের এই দুই তিন ইঞ্চি জায়গা আমি নবীর জন্য ছাড়তে রাজি না যেখানে নবীর সুন্নতের গাছ লাগাইতে চাই 
নবীর জন্য চাষ করতে চাই তোর শরীরের এই অংশটুকু আমারে দিয়া দে আমি তো মনে করি বহু মানুষ আছে যারা চুপচাপ বসে থাকবে অথচ চোখের বাণে তারও বাইরে তো মহাব্বতটা কি ও ওই যে নুরুল্লা ভাইয়ের মতো আগের মতো কাপি না এরে যুবক একটা ভালো মুহূর্ত আছে এই মুহূর্তটা হাতে পায়ে ধৈরা বলি নবীর ভালোবাসা সেই দাবি যদি করস আপাতত জীবনটা লাগবো না আপাতত আমি এই মুখটা চাই আল্লাহর হাবিবের মহাব্বতের নমুনা এখনই দাঁড়াইয়া প্রকাশ কর যার দিন দেখি যে দাঁড়িতে হাত দিব না ইনশাল্লাহ দাঁড়া দেখি কে দাঁড়াবি আল্লাহ দাঁড়া যে দাঁড়ি রাখছে সে না দাঁড়ি রাখছে যে সেনা বস হয় মাদ্রাসা ছাত্র বস দাঁড়ি রাখছে যে সেনা যে দাঁড়ি কাটতো এতদিন এমন যুবকরা দাঁড়াও দাঁড়াও মুরব্বীরাও দাঁড়ান আর কত হাত দিবেন আর কত হাত দিবেন নবীর কলিজায় আর কত বেলেট চালাবেন কেমনি মুখ নিয়ে নবীর সামনে দাঁড়াবেন বলেন আমাকে দাঁড়া কল্লার ভরসা করে দাঁড়ায় যান আল্লাহর উপর ভরসা লিল্লাহ তাকবির এই বলবেন তাকবির দে আল্লাহ আকমা দাঁড়ান দাঁড়ান আরো দাঁড়ান এই বিশাল মজমা একশো মানুষ দাঁড়ানোর কথা দাঁড়ান যার দাড়ি নাই দাঁড়ি আছে যার সে বসবে যার দাঁড়ি আছে না আপনাদের যার দাঁড়ি আছে সে দাঁড়াবে না এতদিন দাঁড়ি কাটতো আজকে থেকে নবীর মহাব্বত প্রকাশ করবে যে আমি আর দাঁড়ি কাটবো না ইনশাল্লাহ দাঁড়ান ইনশাল্লাহ হ্যাঁ কে আছে আর যে দাঁড়াইছে সবাই দাঁড়াও কেউ বসবা না বসবা না আমরা দেখতে চাই এই পাশে পাশে যারা দাঁড়ায় আছে এখানে কেউ দাঁড়াইলে ভেতরে ঢুকে দাঁড়ান এই যে হাত উঠাইছে কেটা ভিতরে ঢুকে ভিতরে ঢুকে দাঁড়ান ভিতরে ঢুইকা দাঁড়ান মার্শা আল্লাহ মার হাওয়া এই যে আল্লাহ আকবর হ্যাঁ জোরে আল্লাহ আকবর কত হবে বয়স ষাট হবে পাঁচচল্লিশ আহ বোঝা যায় তো অনেক বয়স্ক পাঁচচল্লিশ তো তিরিশটা বছর দাঁড়ি কাটছেন কমপক্ষে এখন এই তিরিশ বছরের আপনার অভ্যাসের বিপরীত আপনি ও আদা করতেছেন আর কাটবেন না ইনশাল্লাহ ও আল্লাহ তুমি কবুল করো দাঁড়ায় থাকেন দাঁড়ায় থাকেন আমরা দেখতে থাকি আর কে আছে দাঁড়াও দাঁড়াও ইনশাল্লাহ আল্লাহ আকবর হ্যাঁ পেছন থেকে দাঁড়ায় না মার্শাল্লাহ আমার হাবা এই এই পোলাটার জন্য একটা তাকবির লাগা লিল্লাহ তাকবের মার্শাল্লাহ আর কই আর কই আর কই মার্শাল্লাহ আমার হাবা জাজা কুমাল্লাহ হাইয়া কুমাল্লাহ বারাক আল্লাহ এই শোনেন মার্শাল্লাহ এই যে আরো দাঁড়াইতেছে দাঁড়া 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 মার্শাল্লাহ মার হাবা জাজা কুমাল্লাহ বারাক আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো বাইরে তো করে যে দাঁড় করাই আমগো ধান্দা আছে একটা আমগো ধান্দা আছে ধান্দা হইলো আমার তো নাই কোনো পুঁজি এ এগুলো হইলো আমার সব পুঁজি আল্লাহর সামনে যদি এগুলারে পেশ করা যায় আল্লাহ কিচ্ছু নিয়ে আইতারি নাই এ একটা কাম করছি তোমার হাবিবের সুন্নতের গাছ লাগাইছি আমি চাষ করছি ওই সুন্নতের মালি হিসাবে আমার ছাইড়া দাও এই উচিলে যদি আল্লাহ মাফ করে দেয় এই জন্য এই কামটা করি আমি মাসা আল্লাহ মাসা আল্লাহ ও ভাই এরপরে আমার সাথে দাড়ি সহ দেখা করতে হবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দাড়ি সহ দেখা করবেন সব আমি আপনার কাছেই তো আসি একটু চাইলে যাওয়া যাবে আপনাদের এলাকার বহু ছেলে মেলে যায় তো ওদের সাথে চলে যাবেন ইনশাল্লাহ দাড়ি সহ দেখা করবা সবাই কে কে জানি দাঁড়ি রাখার ও আদা করছে শুধু হাত ওঠাবে মাসা আল্লাহ এই যে কত আছে মাসা আল্লাহ 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 কবুল করো ও পিছনে আসে মাসা আল্লাহ সাবাস মার হাবা ওই পিছনে হাত দেখা যায় এত তো মানুষ দেখা যায় নাই এমন হাত দেখা যাইতেছে আল্লাহ আকবর সবাইকে দাওয়াত আমার সাথে দাঁড়ি সহ দেখা করবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ হাসরের মাঠে নবীর সাথে দাঁড়ি সহ দেখা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন হাত নামার ও দোস্ত কাটতেছেন তো আমল অনেক অনেক গুণাই তো করেন না অনেক গুণাই তো আমরা করি কিন্তু দাঁড়ি গুণাটা আমার কাছে একটু আলাদা মনে হয় কেন জানেন কেন জানেন একটু খেয়াল করেন একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের জন্য সবচাইতে একটা দামি মুহূর্ত বাইর করেন তো আপনারা সবাই মিললেন যার চেয়ে দামি মুহূর্ত একজন মুসলমান হিসাবে আমার জন্য আর হইতে পারে না এমন একটা মুহূর্ত বাইর করেন তো হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলি আমি বলি বুঝছি আপনাদের মাথা এক একজনের টা এক এক দিকে গেছে গা তা আমি বলি আপনি মিলাইয়া দেখেন যদি আমি বলার পর এরপর যদি আপনার কাছে মনে হয় না এর চো দামি মুহূর্ত হইতে পারে তো বলেন অসুবিধা নাই আমিও শিখি তো শোনেন আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহিম বলেছেন একজন বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যায় যখন সে শেষ দায় লুটায় কোথায় কোথায় তাহলে আমল হিসাবে সবচেয়ে দামি আমল আমার জন্য কোনটা কোন অবস্থা আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য কোনটা 
সেজদা আচ্ছা এই সেজদাটা দিলাম তো এক সেজদা হইল তাই না এক সেজদা দিলাম তো কয়টা হইল এইটারে যদি আমি কোনোভাবে এক লক্ষ গুণ বাড়াইতে চাই সুযোগ আছে না কি সুযোগ বাইতুল্লাহ বলে কই বাইতুল্লাহ চাই যদি এক সেজদা দেই তো আমল নামে উঠবে কয়টা কথা বলে না কত তাইলে আমার এক সেজদায় উঠলো কত আচ্ছা এই এক লক্ষ সেজদাস যদি আমি লাইলাতুল কদরে যাইয়া দেই বাইতুল্লাহ কত আপনার ধরে মাইদ্দন দরকার এই মহাক্কি কালেম এই কথা কয় লাইলাতুল কদর কয় বছর হো তিরাশি বছর না আহারি মুসলমান তিরাশি বছর নির্ধারণ করে লাইলাতুল কদরকে অবমূল্যায়ন করা কেন আল্লাহ তিরাশি বছর বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন খাইরুন খাইরুন হাজার মাসের চেয়েও দামি হাজার মাসের চেয়েও ধরেন বেশি আপনি বলেন হাজার মাসের চেয়েও বেশি বেশি কত বেশি এটা একটা আপেক্ষিক শব্দ আমরা এজাফি এক একজনের ব্যক্তি হিসাবে বেশি বেশি রাস্তায় ফকিরের সাথে দেখা ওই কালকে দেখা করিস তোরে অনেক কিছু দেবো আপনি মনে মনে হাসবেন নিজে খাইতে পায় না আমারে অনেক কিছু দিবে তার অনেক কিছুটাও এটা উপহাসের কারণ অনেকটাও কম কিন্তু যদি এলাকার কমিশনার আপনাকে বলেন কালকে তুমি দেখা করো তোমারে অনেক কিছু দেবো তোকে হাসবেন না একটু আশাবাদী হবেন কারণ ওই ফকিরের চেয়ে তার অনেকটা একটু বেশি তাই না একই কথা যদি এমপি সাহেব বলেন তো অনেক কি আগের চেয়ে কম না বেশি শব্দ কিন্তু একটাই অনেক কিন্তু ব্যক্তির কারণে অনেকের অনেক হইতেছে তাই না একই কথা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন তো এই অনেক কি আগের মতো অনেক না আরো বেশি একই কথা যদি বিল গ্যাস কয় যার পয়সার অভাব নাই ওই অনেক কি আগের মতো অনেক না আরো অনেক তো আল্লাহ বলতেছেন খাইরুম মিন আলফি সাহার হাজার মাসের চেয়ে বেশি কোটা কত বেশি আল্লাহ যত বড় তার বেশি ও তত বেশি তিরাশি বছর নির্ধারণ করে আপনি আমি কেন ঠকতেছি খামা খা এটা ঠকার মধ্যে এই নির্দিষ্ট করে এটা ঠকার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন আনা বিজন আবদি বি আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যা মনে করে আমি তাই তো আমি তিরাশি বছর মনে করলে আল্লাহকে বলল তুই যা পায়া খুশি ল তুই বাংতি করি না যদি খুশি তাও খুশি থাক কেউ রিয়াল নিয়ে খুশি থাকলে খুশি কেউ ডলার নিয়ে খুশি থাকলে খুশি কেউ কেউ টাকা পয়সা চাই না আমার একটা হীরা দিয়ে দাও তো হীরা নিয়ে খুশি আল্লাহকে আমার কাছে সবই আছে যেটা সবই এটাই ব্যাপার আল্লাহ আকবর আচ্ছা বলেন এই যে একটা অবস্থা লাইলাতুল কদরে কাবা বাইতুল্লার সামনে সেজদায় পরে আছে আমার দৃষ্টিতে একজন ইমানদারের জন্য এর চেয়ে দামি মুহূর্ত আর হইতে পারে না আপনারা বাইর করেন দেখেন আমি জানি না আমি খুঁজছিও না কিন্তু আমার হিসাব মিলে না এটাই আমার কাছে হিসাব মিলে যে সবচেয়ে দামি মুহূর্ত হচ্ছে লাইলাতুল কদরে লাইলাতুল কদরে কাবার সামনে সেজদা অবস্থা বুঝছেন কথা আপনি যদি দাড়ি কাটেন দোস্ত এই দামি মুহূর্তেও আপনি গুণা করতেছেন গুণাবন্দ নাই এইবার হিসাব মিলা বিষয়টা আপনাদের কাছে কত সহজ আমাদের কাছে অত সহজ না এমন আর একটা গুণা দেখান যা আপনার মৃত্যুর সময় দুনিয়াবাসী সাক্ষী মানুষটাই গুণা করে দেখান আর একটা গুণা আমার কাছে তো লাগে একমাত্র গুণা যে মৃত্যুর সময় দুনিয়ার মানুষ সাক্ষী যে এই গুণাটা সে করত দাঁড়ি কাটত আর একটা গুণা দেখান বিষয়টা যত সহজ মনে করেন অত না এই জন্য দোস্ত প্রিয় হাবিব আমার অ বন্ধুরা বাবারা সন্তানেরা কলিজার টুকরা ভাইয়েরা নবীকে মহাব্বত করি এই দাবি যদি করি তো মডেল বানাইতে হবে কাদেরকে বলেন তো একটু চিল্লাইয়া আরো জোরের মডেল কারা নমুনা কারা সাহাবায়া কারাম নবীকে মহাব্বতের সাথে সাথে দুই নম্বর হক আদায় করেছেন যেভাবে আমাদেরকে ওইভাবেই হক আদায় করা লাগবে নবীকে নিজে নিজেকে সাজাইছেন নবীর সুর দিয়া একটা দুইটা ঘটনা আপনাদেরকে শুধু শোনায়া একটা নমুনা দেখাইতেছি নমুনা সৈয়দ না আবু বকর রদি আল্লাহ মদিনায় হিজরতের সময় নবী সহ আবু বকর ঢুকতেছেন তো আবু বকর যে ঢুকছে মদিনার মানুষ বুঝতেছেন না কোনটা নবী কোনটা আবু বকর বুঝেন অবস্থা আবু বকর সামনে যা মুসাবা টুসাবা আছে সব আবু বকর উপর দিয়া যাইতেছে আবু বকরও কিছু কয় না কেন কয় না ওই যে মুসাবার একটা আজাব আছে এই আজাবটা আমরা দেই আগে অতীত বুঝা গেল সমাজের মানুষ মহাব্বতের নামে মাহবুবকে কষ্ট দেয় এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের এক চরম প্রবণতা মহাব্বতের নামে মাহবুবকে কষ্ট দেওয়া এটা আমাদের একটা 
সাধারণ কাজ হয়ে গেছে আমরা একজন মানুষ আসি দূর থেকে ওজু এসছেন যার হাজত থাকে ওই পিছনে পিছনে লাইন আমি বলতে বাধ্য হয়েছি ভাই আমি টয়লেটে যাবো টয়লেটে যাবো উদ্দেশ্য হইলো তুমিও যাইবা নাকি গেলে তো আমার লগা হো এটা বলছে আর দু একজন থামছে বলে কত একটা বাজে ভাবে আমাকে কথাটা বলতে হয়েছে কিন্তু কি করব বিরক্ত এমন যাতা খাইতে হয় হাত মাত খামসাইয়া চোলা এলা এরকম মহাব্বত ওই যে থাবা যে মারছে নখ যে বড় থাবা তো লেগে গেছে আমার হাতের মধ্যে রক্ত বের হয়েছে পা রক্তাক্ত হয়েছে আরে নিজের মসজিদের মধ্যে বাইরে তো দূরের কথা মসজিদের মধ্যে আমার পা রক্তাক্ত হয়েছে ঢুকতেছি পিছনে পিছনে ঢুকার জন্য আগে আগে যাবে ওই যে আমি পা রাখার আগে সে আমার পায়ের মধ্যে পাড়া দিয়ে লাগে নখ ছিল বড় কেটে গেছে কন্ত দেহ এই মহাব্বতের নামে মাহবুবকে কষ্ট দেওয়া এটা বড় খারাপ কাজ তো মদিনার মানুষ তো অপেক্ষা নবী আসতেছে তলা আল বাদ্র আলাইনা পড়তেছে খালি আগমন করছে কিন্তু আবু বকর সামনে সব যাই আবু বকর লাগে মুসাফা করে সামনে যে কেন এই বিভ্রান্ত হইল কারণ মদিনার মানুষ পার্থক্য করতে পারতেছে না কোনটা নবী কোনটা আবু বকর দেখে চুল যা এডার যা ওইডার যা দাড়ি ওখানে যেমন এখানে মোস ওখানে যেমন ওখানে এমন কাপড় ওখানে যেমন এখানে এমন জুতা ওখানে যেমন ওখানে এমন হাসি দেয় ওখানে যেমন এমন ইমাম গাজালি বলেন প্রত্যেক নবীর একজন সিদ্দিক থাকে আবু বকর এই উম্মতের সিদ্দিক বলে সিদ্দিক মানি কাকে বলে আয়নায় সামনে দাঁড়াইলে আয়নার ভেতরের মানুষটা সিদ্দিক বাহিরের মানুষটা নবী আয়নায় যেমন বাহিরের মানুষের হুবহু ছবি ফুইটে ওঠে যার সুরত যার ভূষণে যার কথায় যার আচরণে নবীর হুবহু চিত্র প্রকাশ পায় সে হচ্ছে সিদ্দিক সে হচ্ছে আবু বকর নবীকে কিভাবে ফলো করছে সাহাবা একারা এক সাহাবি হাফসি সাহাবিয়া এই দাঁড়ি যে কাটো শোনো শোনো সাহাবিদের হালত এক সাহাবি হাফসি সাহাবি হাফসি হাফসিদের চুল তো থাকে কোকরানো শক্ত নবী আলহিসাল্লাম দুই দিকে সীতা করতেন হাফসি সাহাবি খালি গোসল করে সিউনি দিয়ে খালি চেষ্টা করে এদিকে যায় না এ আগের মতো হয়ে যায় খালি আমারও অবস্থা তাই আমি গৌরা গৌরা গোসল তাই খারা খারা চুল এদিক সেদিক করা জানা যেমনি সেমনি গৌরা গৌরা চুল খারা থাকে হাফসি সাহাবি সবসময় চিরুনি যা খালি এমন এমন করে কলি যায় ব্যথা আমার মা থাকে নবীর মতো না পাগল আসে কাকে বলে দেখো দুনিয়াবাসী একদিন জিদ কইরা যায় লোহা একটা গরম করছে শিখ আগুন গরম রক্ত লাল যে টকটকে গরম হয়ে গেছে আর লাল হয়ে গেছে আস্তে কইরা লোহা ডাই না ঠিক মাথার মাছ বরাবর এরকম লাগাই দিছে আহা এস্ক এস্ক ভালোবাসা মানি পাগলাম এটা দুনিয়ার ভালোবাসা হোক আর আখরাতের ভালোবাসা হোক পাগলামি নাই তো মহাব্বত নাই মহাব্বতের মধ্যে পাগলামি চলে পাগলামি ছাড়া মহাব্বত হয় না মহাব্বত পাগলামি ছাড়া হয় না কথা কো এটা ভালো বুঝছস না থাপরে দাঁত দাঁত করলাম ধরো মত বাস কত কার এটি ভালো বুঝছে এতদিন না অঙ্গ পক্ষে কথা কইছে যে পাগলামি করি কামাকা করিনি আহা কি পাগলামি করছে লাগাই দিছে মাঝখানে আপন জন জিজ্ঞেস করে করলি কি এটা কি করছি ব্যথা বাসতা বলে আমার মাথাটা যে নবীর মতো না কলি যায় যে ব্যথা আর সেটা কিছুই না আমার কলি যা ঠান্ডা হয়ে গেছে কেন এখন আমার মাথাও আমার নবীর মতো মাঝখানে ভাগ এস দেখো তো এটা সুন্নতের পোশাক গায়ে চড়াইতে চাও না কেন যে সমাজের মানুষ আমাকে সেকেলে বলবে মোল্লা বলবে এই চিন্তায় জামা পাঞ্জাবি পরে না ঢিলে ডালা পোশাক পরে না মানুষ গাইয়া বলবে টাইট গেঞ্জি পরে তো স্কিন প্যান্ট পরে তো ওই টাইট সব দেখা যায় নওজবিল্লা এই পোশাক পরা হারাম যেই পোশাক পরলে সতর ফুটে ওঠে সতর ফুটে ওঠে সব পোচা চায় অথচ হজরাতে ওসমান নদী আল্লাহ আন হোদাইবিয়ার সন্ধি নবী আলহিসাল্লাম পাঠাইছেন কোরাইশদের সাথে আলোচনা করার জন্য কেন ওসমান আগের থেকে সম্ভ্রান্ত মানুষ ছিলেন ওসমানের দান দক্ষিণায় অনেকে চলছে একটা আলাদা প্রভাব ছিল হজরত ওসমানের তো নবী বলেন যাও তুমি আলোচনা করো যায়া ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা করো হজরত ওসমানের চাচাতো ভাই সাথে ছিলেন দেখেন যে হজরত ওসমানের পায়জামা টাকনোর উপরে মাঝখানে চাচা তো ভাই মায়া লাগছে কাহারে ভাই 
এই পায়জামা এমনি পড়লে তো মানুষ কেবল গাইয়ের লোকে কি কথা একটু নামায় পড়েন আপনি যে আলিশান মানুষ আপনার একটা ভাব দেখাইতে হইব না কাপড় দিয়া কী করব হেঁচড়া হেঁচড়া কাপড় যে হেঁচড়া হেঁচড়া না গেলে জমিনের সাথে ঘষতে ঘষতে না গেলে আপনি যে একজন শানদার মানুষ হয়তো বোঝা যাবে না হজরত ওসমান কি বললেন কখনো না এটাই আমার নবীর পায় জামা আমি এইভাবেই পড়ব আমার নবীর লঙ্গি এমনই এই জায়গায় পড়ছে হজরত হোজাইফাতুরকে নবী পাঠাইছেন পারস্যে সম্রাটের সাথে আলোচনা করার জন্য অপেক্ষায় রেখেছেন খাওয়া দিছেন খাওয়া হ্যাঁ মুসলমান শুনে ওই বিজাতীয়দের কৃষ্টি কালচার যে গ্রহণ করে মহাব্বতের নমুনা দেখে হজরত হোজাইফার সামনে খাবার নিচে বসছে কয়েক টুপড়ি বঠের মানুষ করব কি কয় মিয়া রাখা খাওয়া পরে গেছে গা এই লোক বাটার মায়া লাগছে তো মিয়া এইভাবে মাটির থেকে খাওয়া উঠাইয়া খাইলে এই পারস্যের লোকজন করবো এই একটা খবি খাচ্চর এই বেটার লাগে কি আলোচনা করো जवाब <laughs> অথচ তুমি তোমার দোস্ত প্যান্টের দিকে একটু তাকাও আমি একটা উদাহরণ দেই তাই এই বিষয়গুলো আরো বুঝে আসবে ইনশাল্লাহ নতুন জামাই গেছে শ্বশুর বাড়িতে বিয়া হয় নাই এখন ওই যে তুমগ বেরিবানদের থেকে নামার সময় জ্যামে আটকাইছে আস্তে আস্তে আসরের বক্ত হয়ে গেছে তো মাইয়ার বাপ কয় আমারই তো জামাই খানা দেরি হইলে সারা জিন্দিগি কোটা দিব দরকার নাই ওই ঘটক রেখ মিয়া ভাই খাওন দাও আগে হয়ে যাক বিয়াটা পরে হইব আরে এমন হয়নি আসতে দেরি হইলে কয় আগে খাওন ঝামেলা শেষ আগে খাওন শেষ হোক এরপরে আগ্রহ হইব এমন হয়নি বলেন না তো ওই সিস্টেমই হয়েছে বিয়া হয় নাই এখনো খাইতে দিস তো জামাইয়ের সামনে তো বিশাল ডিস সব স্পেশাল খাবার দিয়ে ওই ডিস সাজানো আস্তা মুরগি খাসি কাবাব টাবাব যা আছে যা যা আয়োজন করছে সব ভালোগুলো দিয়ে এখানে সাজাইছে নাকি এমনই তো করে নাকি জামাই বাবু মুখ ওটায় বয়ে রেছে এখনকার জামাই তো আগের মতো এরকম রুমাল দিয়ে বয়ে থাকে না আগে তো জামাইরা রুমাল দিয়ে বয়ে থাক আর এখন তো খালি চায় কয়ডা আছে আরো কার কার লাগে খাতির টাতির লাগান যাবে না খালি চায় ঠিক নিরে বেহায়া জামাই কেন হ্যাঁ তো আগেই সরম ভাঙ্গে শেষ তিন চার বছর পার্কে পার্কে ঘুরছে এই বেটা তার শরম আছে বেডিরও নাই বেড়ারও নাই দোনোটাই আসে উন্ডা চালায় আসায় বিয়া কর তাই রে খবিশের কবিস জামাই বাবু তার ওই ডিসের দিকে খেয়াল কর ওই ডিসের দিকে তার নজর নাই নজর কই ওই ডেকোরেটার ওয়ালারা ওই প্যান্ডেলের বাইরে একটা গামলা রাখছে গামলা বলে কি বলে কি বলে রে কথা কো ওই যে ডিস রাখে যে একটা বড় ময়লা রাখার জন্য একটা টুকরি মুকরি রাখছে তো ওখানে ওই যে মানুষ যে খাচ্ছে ওই রান গোস্ত মোস্ত খায়া যে হাড্ডিটা ফালাইছে পোলা পয়েন্ট পোলাও টোলাও খাইছে নাকের স্লেস্টা মেশা লাই গেছে যে আঠ আলো পোলাওগুলো হয়েছে লেবু চিপ্পা যে সিলকাটা ফালাইছে রস্ত নাই ওগুলো সব ওই টুকরির মধ্যে ফালাইছে জামাই বাবু এই সব চিন্তা বাদ দেয় এক নজর এই টুকরির দিকে তাকাই রয়েছে মর্দ কতক্ষণ পরে লাভ দিয়া উঠছে উইঠা যাইয়া ওই টুকরির সামনে খুব আসন ধরে বসছে এটা খুব গৌরবের বসা ওখান থেকে রানের হাড্ডি একটা লইছে গোস্ত তো না এটা তো আগেই সাফা আর ওই যে ময়লা পোলাও ওগুলো একটু মুখে দিছে হাড্ডি কুত্তার মতো কামড়া গোস্ত তো নাই খায় করে লেবুর সিল্কায় রস তো নাই চামড়াটার এই দেয় একটা কামড় পোলাও একটু লইয়া হাড্ডি একটা চাবানি দেয় আর সিল্কা চাবানি দেয় খুব আসন ধরে আলিশানভাবে খাইতেছে মাসাল্লাহ শ্বশুর বাইরে সে ঘর থেকে এই দৃশ্য দেখা কয় ইন্না আলিল্লাহ এই কি দৃশ্য ঘটকরে দাগ দিছে মিয়া বাইটু এদিকে আইয়া রোমের ভিতরে ঢুকাইয়া নিয়ে আস্তা বাড়া নিয়ে দিছে ইচ্ছা মতো তুই কোন জামাই লই আইসস এ সব বিয়ার খরচ দিয়া এরপর এখান থেকে যাবি তোরেও বানু জামাইরও বানতাছি আচ্ছা একটু বলেন তো এই যে জামাইটা যার সামনে এত সুন্দর খাবার সেটা বাদ দিয়ে গেছে ময়লা ডাস্টবিনের খাবার খাইতে এই জামাইটা সুস্থ না পাগল বলেন তো এত আসতে আমি আশা করি নাই আরো সিলাইতে থাকেন জোরে কর আরো জোরে
কথাই যদি দুই নাম্বারি না কইরা থাকেন মানে দিলে একটা মুখে একটা ওই যে আগের মতো কাপি না যদি ওই সিস্টেমের না হইয়া থাকে তাহলে বোঝা গেল এই মজলিস ও পাগলের অভাব নাই কেন কেন কথাটা বলছি কারণ আল্লাহ সুবহান তালা আমার আপনার সামনে শ্রেষ্ঠ নবীকে রেখেছেন শ্রেষ্ঠ নবীর আখলাকগুলো রেখেছেন শ্রেষ্ঠ নবীর পোশাক আছে নির্ধারিত শ্রেষ্ঠ নবীর খাওয়ার তরিকা আছে নির্ধারিত শ্রেষ্ঠ নবীর পায়জামার তরিকা আছে নির্ধারিত শ্রেষ্ঠ নবীর চলার তরিকা আছে নির্ধারিত শ্রেষ্ঠ নবীর ঘরে ঢুকার তরিকা আছে নির্ধারিত বের হওয়ার তরিকা আছে নির্ধারিত প্রোগ্রামের তরিকা আছে নির্ধারিত বিবির সাথে আচরণের তরিকা আছে নির্ধারিত বিয়ের সাথীর সব তরিকা নির্ধারিত ব্যবসার তরিকা নির্ধারিত অমুসলমানের বাচ্চা এগুলো একটাও তোমার ভালো লাগে না এই শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ অখলাক ভালো লাগে না শার্ট লাগাইছো হিন্দি সিনেমার নায়কের শার্ট লাগাইছো চুল কাটো তো ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়ের চুল কাটতেস প্যান্ট পড়তেস ওই হিন্দি সিনেমার সিরিয়ালের প্যান্ট তুমি পড়তেস বিবিকে পোশাক পরাইতেস সিরিয়ালের নর্তা কি নষ্টা মহিলার পোশাক পরাইতেস কসম আল্লাহ তুমি আস্তে একটা পাগল আস্তে একটা পাগল কথাগুলো খারাপ লাগে কারণ ওয়াশ করলে তো খারাপই লাগবে ওয়াশ করলে না ভাল লাগবে কি চলতেছে এখন ওয়াশ ওয়াশ যেগুলা গোসল সোরা ওগুলারে ছোটবেলায় গোসল করাইতে গেলে মা সাসি আত্মাত কামরাই আসেস ঠিক নেই আচ্ছা বলেন তো যে গোসল করাইছে আন্তরিকতার সাথে না শত্রুতা নিয়ে বলে মায়া কেরম যখন গোসল করায় তখন এই বিশ্বাস রাখা আমারে গোসল করাইতেছে বেড়া এই রিস্ক নিয়া কারণ এই এই ওয়াশ করলে তো সমস্যা তেলাইন না ওয়াশ সবার জন্যে ভালো না দৌড়ানি খাওয়া লাগে না কারো কথা শোনা লাগে তেলাইয়া তেলাইয়া ওয়াস করলে তেলানি ওয়াস কোন জায়গার আসমানের উপরে আর জমিনের নিচের আসমানের উপরেরটা কইলে কয় ফেরেস্তাকে উপরে দেওয়া জায়গা আমার কি জমিনের নিচেরটা কয় মুরদারের উপরে দেওয়া জায়গা আমারটা কি মাঝখানেরটা কইলে কয় রাজনীতির আলাপ বন্ধ করে কথা বুঝেন না অনেক দিন চিন্তা করছি রাজনীতির আলাপ কোনটা কইলাম সুদের বিরুদ্ধে এবার কি কয় রাজনীতির আলাপ কইলাম ঘুষের বিরুদ্ধে পর্দার পক্ষে কি কয় না কয় অনেক চিন্তা কইরা বের করছি আরে কাহিনী এটা যে আলাপ নেতার বিরুদ্ধে যায় ওরাই রাজনীতির দুজন নেই কথা কথা বাংলা বুঝতেছেন আমার আল্লাহ ও দোস্ত বলেন জীবন সাজাবো কার মতো আমি খাবো আমার নবীর মতো বলেন কার মতো পান করব তো কার মতো চুল রাখব তো কার মতো বাপড়ি রাখা যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয় রাখবো না হইলে নবী যেটা স্বীকৃতি দিয়েছেন যে আমাদের মতো ছোট করে এক রকম রাখা এটাও আরেক সমস্যা চুল রাখে এমন পোলা পান এদিক দিয়া সাচে এদিক দিয়া সাচে আহারে কি যে মজা পায় এগুলা আগেরকার দিনে গরু সুর ধরা পড়লে এগুলার এমনি চুল কাটটা দিত এখন এটা ফ্যাশন হয়ে গেছে ঠিক ঠিক কথা কন আপনারা ঠিক চুল দেখলে বুঝার উপায় না মানুষের মাথা না জীবজন্তুর মাথা আমি তো করি মোরগের পাশা বানায় তুই হাতে আর কিছু আছে জেলি টেলি লাগায় জেল লাগায় খার করাই রাখে এগুলো সজারুর বাসা এগুলা সা লেখে না আবার এটা হচ্ছে দাজ্জালি চুলের স্টাইল তুমি বুঝো কিছু দাজ্জালের এমন খারা খারা চুল হবে গাছের শেখরের মতো ওই শয়তানটা ফ্যাশনের নামে দাজ্জালের সুর তোমার শরীরের মধ্যে লাগাই দিতেছে তুমি আনন্দ চিত্তে এটা গ্রহণ করতেছ তার মানে হচ্ছে তুমি আস্তা একটা পাগল আদর্শ নবীর আদর্শ সুন্না ছিল তোমার সামনে ওইটা তোমার কাছে ভালো লাগে না ভালো লাগে ওই বিজাতীয়দের কৃষ্টি কালচার ও মুসলমান ও মুসলমান মুখে তো দাবি করি মহাব্বত করি আসলে কাজে দেখা যায় উল্টা করি ও ওই যে নুরুল্লাবাইয়ের কথা আবারও মনে করা দিয়ে আগের মতো বুঝতেছেন কথা শেষ কথা আল্লাহর নবীর পাওনা আমাদের কাছে কি বলে ভুলে গেছে ভালোবাসা তো এক নাম্বার দুই নাম্বার কি অনুসরণ করা নবীর মতো নিজেকে সাজাবো টুপি পরব নবীর মতো চুল রাখবো নবীর মতো মোস কাটবো নবীর মতো দাড়ি রাখবো নবীর মতো টাকের উপরে কাপড় ওই কাপড় কোন জায়গায় আরো জোরে কোন জায়গায় কোন জায়গায় টাকনুর উপরে তো হাঁটুর উপরে পোলা বাইন্ডে দুই ইঞ্চি উপরে উঠানো যায় না কয় সেকেলে গাইয়া আর যাই দেখে খ্রিস্টানরা হাঁটুর উপরে পরে কয় এটা তুই স্টাইল এখন হাঁটুর উপরে গেছে গা আমরা কইলাম দুই ইঞ্চি এটা মানলি না এখন এক হাত দেশ কা মাথার মধ্যে আসলে গোবর এগুলা মাথার মধ্যে কি ওই যে পাগল জামাই মনে আছে না এগুলো পাগল জামাই যেগুলো হাফ প্যান্ট করে ভুরে এগুলো সব কি বলেন না যেগুলো দাড়ি কাটে ওগুলা কি মাফ করে দিস আমার এটা এমনি মজাক করে বলতেছি আল্লাহ তৌফিক দান করুক দাড়ি রেখে ফেলবো ইনশাআল্লাহ 
জীবন সাজাবো কার মতো করে বলেন বলেন কার মতো করে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের গোটা জীবনকে সুন্নত দ্বারা সাজানোর তৌফিক দান করেন দিলটাকে আল্লাহ আল্লাহ রাসূল আর জিহাদের ভালোবাসায় আল্লাহ ভরে দেন আমি সন্তান পরিবার জন্য দিন পালনে বাধা না হয় আল্লাহ আমাদের ইমানকে ওই রকম মজবুত বানায়া দেন আমি আবারো পরিশেষে আমাদের এই মাদ্রাসা মাদ্রাসা ফয়জুল্লু মালা আশরাফিয়ার জন্য দোয়া চাই ভাই জাকির মাওলানা জাকির ভাই দোয়া চাই এলাকাবাসীর জন্য দোয়া চাই আমিও আপনাদের কাছে দোয়া চাই এত কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে এত লম্বা সময় বসে বসে কথা শুনেছেন আপনাদের জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে নবীর উম্মত হিসাবে নবীর যে দুই পাওনা আমাদের এখনও বাকি আছে নবীর কাছে সাফাত এবং হাউজে কাউসারের পানি এই পাওনা যেন 